Tere tulemast tagasi minu matemaatika ülesannete videoblogisse. Minu nimeni on ja mulle meeldivad ilusad matemaatika ülesandad. Üks mu sõber, kes vaatas minu esimese portsu ülesandeid, ütles mulle, et jah, et minust oleks ka veel matemaatik saada. Minu vastused olid matemaatika tunnis alati õiged, aga õpeta ei olnud kunagi enda vastustava raha. Ja siis ma mõtlesin, et teenki järgmiseks ühe ülesande, millest me võiksime kõik õppida seda, miks matemaatika ülesande puhul pole oluline, mitte ainult anda õiget vastust, vaid ka oma vastust põhjendada. See ülesande on pärit minu enda kunagi, sest võistuspraktikast ma arvan, et see on pärit linnade turniirilt, aga ma ei suutnud praegu kiiluga seda ülesõnad arhiividest üles leida, nii et ma ei oska teile öelda, mis aastas täpselt. Aga see pole ehk ka nii oluline. Olulisem on ülesõnad neise. Ja see kõrne ülesõnne kõneleb kahest kahekorusellisest majast. Ja võimistan siia kiiresti kaks maja nende kahekorusega. Ja nendes majas majades elavad Elanikud peavad koduloomi koeri ja kasse. Nii et igal koruses siin elab mingisugune hulk koeri, mingisugune hulk kasse, võibolla mitte ühtegi, võibolla sada tükki. Noh, ma jõnistan siia mingisugused erinevad arvud koeri ja kasse. Nii. Ja on teada, et esimese maja, esimese korruse koerte osakaal või protsent kõigist sel korruse elavatest loomadest on suurem kui teise maja esimese korruse koerte osakaal kõigist seal elavatest loomadest. Ning esimese maja teise korruse koerte osakaal kõigist sel korruse elavatest loomadest on suurem teise maja teise korruse koerte osakaalust kõigist selle lavatest loomadest. Ja küsimus on, kas me võime siit järeldada, et ka kogu majade kohta kehtib sama. Ehk siis, kas me võime väita, et esimese maja koerte osakaal kõigist esimese maja selle lavatest loomadest on suurem kui teise maja koerte osakaal kõigist selle lavatest loomadest. Pidagi see video on nüüd natukeseks kinni ja mõelge selle ülesande üle. Õige vastus saab olla üks kahest. Te kas väidate, et jah, see on niimoodi ja toote üldjuhul kehtiva põhjenduse või toote konkreetse kontraite koerte ja kassid arvudest, mis puhul mõlematel korrustel eraldi võetuna koerte ja kassid osakaalade vahel antud võrratused kehtivad, aga kogu majade korral nüüd osakaalude vahel see võrratus ei kehti. Ongi siis video korraks kinni ja mõtelge natuke. Ja tulge mõne hetke pärast tagasi. Nii, tere tulemast tagasi. Ma loodan, et te saite natuke naega selle ülesinda küll aeg mõtiskleda ja ma arvan, et kõik lahendused, millega te võisite välja tulla, jagunevad kolme klassi. Esimene klass on see, et te väidate, et nii kindlasti on ja teil on selle põhjendamiseks paras juba pikki keeruline põhjendus. Teine võimalus on see, et te ütlete, et nii on ja see on nii täiesti ilme. Ning kolmas võimalus on, et te ütlete, et see ei pea kehtima. Nendel, kes kuuluvad klassi 1 või 3, see tähendab need lahendajad, kes tulid välja pika põhjendusega, miks see peab kehtima või need, kes arvavad, et see ei pea kehtima, need võivad seda videot edasi vaadata. Need, kes arvavad, et 
see on niimoodi, sest see on täiesti ilmne. Um, teeme nii, et need vaatavad seda videot algusest peale. Ja paneme siis selle koha peal jälle korraks video kinni, et um, need, kes kuuluvad siis teise lahendajate klassi, saaksid video alguse tagasi kerida. Ja need, kes kuuluvad esimesse lahendajate klassi, kellel on olemas pikke keerune lahendus, saaksid oma lahendust natukene lihvida ja veel korraks üle kontrollida. Ja tere tulemast selle tagasi. Kõik need, kes arvavad, et ülesende väide ei ole õige ja kellel on selle kohta olemas konkreetne arvuline näide, võivad nüüd videot natukene edasi kerida. Ja meie tegeleme edasi nende lahendajatega, kes arvavad, et neist kahest antud võrratusest peab järelduma ka võrratus kogu majade jaoks. Ja, ja proovime natukene mõelda, kuidas niisugust väidet üldse põhjenida saaks. Meil on selles ülesandes üsna palju tunnatud suurusi, kõik kvartaja kassid arvud. Ja me peame need suurused kuidagi muidu ära täistama selleks, et, et nendega midagi mõistliku teha. Noh, hakkame siis neid järjest kuidagi, kuidagi muidu tähtedega tähistama. Et olgu ähm, esimese korruse kvartaja arv A, esimese korruse kassid arv B. Noh, ütleme siis siia näiteks siia A ja... B ja, ja siin kvartaja arv C ja kassid arv D ja siin kvartaja arv E ja kassid arv F ja, ja siin kvartaja arv G ja siin kassid arv H. Siis äh, esimese maja esimese korruse kvartaja osakaal kõigist loomadest on siis A jagatud A plus B. See on siis kvartaja arv jagatud kõigi loomade arvuga. Ja me teame, et see jääb siis olema suurem kui sama näitaja Teise maja esimesel korrusel, mis on siis C jagatud C plus D ka. Ehk noh, kui me selle lahti kirjutame, siis me saame AC plus AD peab olema suurem kui, kui AC plus BC. Noh, AC koonduvad välja. Ehk, et me saame, et AD peab olema suurem kui BC. Teiste korruste kohta samamoodi. E jagatud E plus F iga peab olema suurem kui G jagatud G plus H ka. Ehk E G plus E H on suurem kui E G plus G F. E G saame ära koondada ja meil jääb järele võrratus E H on suurem kui G F. Need on siis meie eeldused. Ja, ja mis järjeldust me siis tahame kätte saada, on see, et esimese korruse, teeb esimese maja kõrte osaga on kõigist loomudest, mis on siis A plus E jagatud A plus B plus E plus F iga peab olema suurem kui teise maja sama osakaal, see on siis C plus G jagatud C plus D plus G plus H. Nii, ja nüüd siis lahendus peaks siis käima niimoodi, et me korrutame need mõlemad pooled lahti, koondame jälle sarnased, koondame jälle sarnased liikmed ära. Sarnased liikmed tuleb kõik meil kõikki. Meil jääb järele võrratus, kus mõlemale poole võrratuse märki jääb neli liiget. No, annan teile siis nüüd mõne hetke aega, ongi jälle see video korraks seisma. Kirjutage see võrratus lahti ja, ja, ja vaadake kas te saate midagi mõistliku ja tulge siis jälle, jälle mõne hetke pärast tagasi. Nõnda siis, kui te kõik selle kraami lahti kirjutasite ja, ja sarnased liikmed ära koondasite, siis minul jäi siit järele niisugune võrratus, et AD plus AH plus E D plus E H peaks olema suurem kui B C plus C F plus B G plus G F. No, kui me vaatame siis antud võrratustest, me teame, et hea küll E H on suurem kui G F ja A D on suurem kui B C, aga Nende liikmetega AH plus H plus ED 
ja CF plus PG ei oska me mitte midagi peale hakata. Ja nende kohta ei ole me mitte midagi mõistlikku võimalik ütelda. Nii et see lahendus jookseb selle koha peal kokku. Ja, ja võibolla te selle aja peal olete nüüd, nüüd vaikselt hakkanud kahtlema selles, kas see, kas see ülesande väide peab kehtima. Ja osutub, et, et te poolest nii ületagusega ei ole, see ülesande väide üldjuhul ei kehti ja leida niisugust kontraneidet on tegelikult üsna lihtne. Ja teemegi siin nüüd nii, et, et peame veel korra selle video kinni ja te proovite leida niisugust kontraneidet, kus mõlema te koruste jaoks te võõratus kehtib aga kogu majade korral ei kehti. See tõi valiku vabaltus on üsna suur. Pääte nad kaheks arvu fikseerima, te võite alguses üsna, üsna vabalt nende, nende arvudega ringi käia. Ma usun, et, et pärast paari korda katsetamist te, te saate niisuguse näite kätte küll. Pusiga siin, et palun natukene ja ongi mõne hetke pärast jälle video käi. Nõnda, ma loodan, et te olete siis nüüd mingisuguse kontornäite suhtnud ära konstrueerida. Ma siis näitan teile seda, seda näidet, millega mina hakkama sain. No, alustame kõigepealt esimestest korvustest ja, ja võtame mingisugused lihtsad arvud. Näiteks võtame niimoodi, et, et siin teises majas esimesel korrusel ei ela ühtegi koe ära ja elab ainult üks kass. See tähendab, et, et kord osakaal on null ühendiku ehk siis 0% on koeri. Ja, ja võtame teise maja või esimese maja esimesele korrusele no, näiteks ühe koera no, no näiteks äh, kümnest loomast. Ja üks kümnendik on kindlasti suurem kui 0. Teisele, teistele korrustele võtame, võtame ko mingisugused hästi lihtsad murrud, nii et see võrratus kehtiks. Noh, näiteks olgu meil üks koer kahest loomast siin ja siin kaks koera kolmest loomast. Ja, ja vaatame, mis meil siis kogu maja peale võrrasse kokku tuleb. Esimeses majas on siis kolm koera kolmeteistkümnest loomast ja teises majas on üks koer kolmest loomast. Ja kui te need tuletate meelde, kuidas murde võrreldi. No, meil on tarvis võrrelda murde üks kolmandik ja kolm kolmeteistkümnendiku. Siis te aastate, et üks kolmandik on suurem kui kolm kolmeteistkümnendiku, sellepärast, et kolm kurde kolm on väiksem kui üks kolm kolmteist. Nii et niisuguse lihtsa näitega ongi võimalik veenduda et selline järeldus kuigi esimesel pilgul täiesti ilmne ei kehti. Ja, ja siit me siis õpime, et äh, ei ole piisav see, kui me oma väite põhjendiseks ütleme, et aga see kehtib nii, kõigil on näha, siis, äh, siis see pruuga alati nii olla. Ja teine asja, mida me siit õpime, on see, et protsendid ei liitu lihtsalt nii sama, vaid et nad tuleb päris salakaval olla, nii et olge protsentidega ettevaatlikud ja tulge tagasi järgmine kord järgmest ülesannet vaatama. Aitäh teile!